一件不得不接受的事实，可能我和顾梦就此结束了。思绪万千，我还是做了这条视频。我相信在此之前，一定有很多粉丝看到了昨天顾梦的视频，已经可能拿起了键盘，开始诉诉衷肠。顾梦都给你说对不起了，你还要怎么样？安史之乱，小黑子真的有病。我只希望这期酝酿了一晚上的视频。大家也能够耐心看完，看完后你再拿起键盘也未尝不可。到时候你或许也会像我一样认为，两件微不足道的事情却能引发如此之大的后果。说起来实在令人唏嘘。关于我和顾梦绝交的开端，我专门发过了一期视频，也已经有四百多万朋友看到了。大致内容就是。顾梦在我直播时，为了整一些节目效果，频繁的上下我的蛋仔号，致使我掉了五十多分。虽然分数不重要，但在我极度不开心的情况下，说出再几号就绝招这番话了之后，他依旧不听劝告。在我巅峰最后一关一 v 一时，再次挤掉了账号。于是，我取消了互关，加入了黑名单，删除了好友，并修改了账号密码。后续他来给我道歉，我也并没有理会。自那天之后，我们在公司连续四天形同陌路，没有交流过一次。直到我二十四号直播这天，而那天也是我们彻底决裂的一天。那天我照常打开直播，看到粉丝们都在说顾梦给我道歉，还下跪了，都让我打开顾梦的视频。于是我就在直播间看了一下他的视频和他道歉的那四招。不了解情况的朋友可以去了解一下那期视频。可以帮助大家更好的理解下面的话。当时看完之后，我很震惊，因为除了第四点送礼物之外，其他三点我完全不知道，仿佛都是背着我进行的。看完之后，我还在直播间讲述了观点和原因。咱说实话，如果我站在顾梦的角度啊，我现在不站在我的角度，我站在顾梦的角度。首先，第一点，如果我愿意做的话，那我一定会让他看见，毕竟我跪都跪了，对不对？我跪都跪了，他总不能看不见吧？但是关键是我知道不知道啊？啊，这是第一条。第二条去找毛嫂求情 ，OK， 我没有联系方式，那我能不能问一问呢？那我能不能问一问别人呢？问问呆呆，哎，问问谁二师兄，或者问问我的粉丝苏苏他们呢？对不对？那么第三条，找公司的人给你求情，咱能不能找一个靠谱的人呢？啊？咱就是说，能不能不要找呆呆这么不靠谱？进来主题也不进啊，主也不说主主题啊，就过来那个什么阴阳怪气的我，好像开我什么玩笑之类的。能不能找二师兄？起码他在我面前，他必须得说实话，他还挺那个啥的。咱能不能找个靠谱的呢？嗯、啊，第四点，买点礼物送给他。那咱就是说，能不能不要买什么榴莲这么？我第一反应就是不要不要不要不要。首先，我们好几天没没说话了，你突然进来拿个榴莲，然后再找个人啊，那个拿来来个那个那个那个手机摄像头扛着，谁知道他拿个榴莲他进来干什么？哎，旁边还有个摄像机，那我要说实话，我不知道的时候，我怕他打我。当时看完顾梦的视频后，虽然他做的事情不是很到位，不过我依旧原谅了他。其实问题不是特别大，我觉得原谅也没关系，你知道吧？毕竟没关系，我就我不知道是我心软还是我还是我觉得事情本来就是这个样子。虽然说他做错了，但也没没也问题不大，没关系，气消了也就没啥了。毕竟大家都是朋友嘛，就好比你和你班的同学打打闹闹，那该和好还是能和，我觉得是这样的，该和好还是能和。其实。看完我还有一种开心和心疼的感觉，开心是因为他给我道歉了，心疼是因为他会想到下跪这样沉重的想法。本想着事情应该很快就能得到解决，他也意识到自己的错误，我呢也没有计较太多。下播后，他当着我面道个歉，我们好好聊一下，就和好如初了呗。结果当时看到他也在直播，粉丝便想让我去他的直播间看看，但是我想去直播间告诉他也行。于是就去了他直播间，但令我没想到的是，尽管我刷了个保时捷给他，尽管我打字告诉他看到我这条评论我们就和好，尽管粉丝满屏都在刷，足足刷了有半个多小时，他依
旧视而不见，不相信这是真的。直到后来，我请灰灰过去帮我传话，并且给他发了私信说让他看我的直播间，才终于让他相信这是真的。后续他也是真的给我道了歉。从我开心的表情里，不难看出我是真的很开心。到了这一步，我们和好已经是板上钉钉了。其实只差明天线下好好聊一聊，我们就可以彻底和好。但新的问题就此出现。他说明天，明天再道个歉，明天线下道个歉。对。哦，哦。哇，虚空对话，亲爱的们，虚空对话。是因为我认为当时我们基本上已经重归于好了，搞个节目效果，不仅粉丝看着有意思，还能让我们的关系稍微缓和一下。但好像并不是我想的那样，由于我的判断失误，所以放了视频。对于这件事情，我得给他道歉，是我冒昧了。对不起，是我的错。包括那天下播后，我也当面给他道了歉，但他也没有理会我，像我当时一样。说来也挺搞笑的，本来是他给我道歉，我们已经快要和好的时候，又因为他装傻，又因为我激进，导致放出了黑历史，造成了现在的局面。其实当时，如果说他能认真的告诉我，他讨厌看着这个视频，我可能当场就停下来了。我看到有粉丝说，如果放的是我的黑历史，我会作何感想？其实说句听起来可能有些凡尔赛的话吧，我会觉得没关系。做主播本来就是让大家开心的，况且我的丑照或者是做过的傻事黑历史，大家该知道的也都知道，不该知道的也都知道了。但这就是真实的我，被大家看见又能怎么样呢？不过这些都已经不重要了，抱歉。那场直播长达两个小时，一期视频一定说不完。其实看到很多没有了解完全程，只凭一期视频就断章取义跟分的粉丝，我还是挺伤心的。看过那天直播的粉丝，没有一个在骂我，而且他们都明白，起初是顾梦的错，后来我心软原谅了他，但结果又出现了这种事情。其实回头看，双方都有问题，谁都跑不了。虽然这个世界不是谁哭谁就有理，谁先报警谁就是对的，不过那都已经不重要了。熬了一夜的视频做到这里，有些累了，很累，身体累，心也累。就这样吧。如果当时他记我账号的时候，我不生气的话，就不会有后续的事情了，也就不会累了。其实，在他那天送给我榴莲之后，我已经心软，准备原谅他了。
，只不过视频拍了还没来得及发，反正已经不准备做什么了，这条视频也没用了，就给大家看看吧。那天送完榴莲之后，到底发生了什么？